ആൻഡ് ഈ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേപ്പറിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടും എന്നത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എങ്ങനെ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്ലോ സ്കോർ മാക്സിമം മാർക്കാണ് ഓക്കെ പാർട്ട് ഏലെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പാർട്ട് ഏലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പോറോസിറ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വോയിഡ് റേഷ്യോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയണം വോയിഡ് റേഷ്യോ അല്ലെ നോട്ടേഷൻ എന്താണോ ഇ എന്നല്ലേ അതേപോലെ പോറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടേഷൻ എന്താണ് പോറോസിറ്റിയുടെ നോട്ടേഷൻ എന്താണ് എൻ എന്നാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സോയിലിൻ്റെ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ യെസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം സോറി ആൻസർ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ ത്രീ ഫേസ് സോയിൽ ഡയഗ്രാം ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്താ പറയുക ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മളൊരു സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അതിലെ സോളിഡ്സിനെ മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ അതിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെ ആ സോളിഡ്സിലെ വോയിഡുകളിൽ എന്ത് നിറയപ്പെടും കുറച്ച് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും വാട്ടറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വോയിഡുകളിൽ എയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ യെസ് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കാണിക്കുക അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാണിക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എന്ത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എയറും വാട്ടറും നിറയപ്പെടുന്നത് സോയിൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ വോയിഡുകളിലാണ് ദാറ്റ്സ് വൈറ്റ് ഇസ് എം ഡാസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന മൊത്തം വോളിയം ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സിമിലർലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ എയർ ദിസ് ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇതെന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആണ് ആൻഡ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ സോ ദർ ഈസ് എ ടേം നോക്കണേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഇറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സിമിലർലി നമുക്ക് വി ആൻഡ് വി എസിനെ പറയാം സോ അത് നിങ്ങൾ ഈ ത്രീ ഫൈവ് ശേഖരം വരയ്ക്കണം ഇതിന് വൺ മാർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിൽ ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ത്രീ ഫേസ് ആഗ്രഹത്തിനാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വോയിഡ് റേഷ്യോനെയും പോറോസിറ്റിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ എന്താണോ വോയിഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പോറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് മീൻ ബൈ വോയിഡ് റേഷ്യോ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു ദ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതാണ് പോറോസിറ്റി ആൻഡ് എൻ ഇസ് സോറി വോയിഡ് റേഷ്യോ പോറോസിറ്റി എന്നാണ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് അല്ലെ ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ദിസ് ഇസ് ഡോം ഡാസ് ദിസ് ഇസ് ഡോം ഡാസ് പോറോസിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ റിലേഷൻ പറയാം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സോ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡയഗ്രത്തിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് പോറോസിറ്റിയും വോയിഡ് റേഷ്യും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുകയാണ് നോക്കിയേ എൻ ഇ സിക്കൾ എന്താണോ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ യെസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ മൊത്തം ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം വി വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഡിവൈഡ് സോ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം എഴുതണം ഓക്കെ ഡിവൈഡിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ
define or differentiate between sensitivity and thixotropy and differentiate between sensitivity and thixotropy and that's what Okay, le? so what is the sensitivity and thixotropy and define it. Okay, okay. So, what do we do? We will do a graph. So, definition is 1 mark, 1 mark and distribution. If you are talking about sensitivity, you will get 1 and a half mark. Thixotropy, you will get proper to define it. 1 and a half mark. That is, 3 mark maximum. So, what is sensitivity? It denotes the degree of disturbance of undisturbed sample of clay upon remolding at the same water content. One water content is not the same. We will get the soil in the consistency and strength. Okay, we will get the soil. For example, let's talk about the topic of dry clay. We have to use 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 a shape. It is proper to dry. It is not strong. It is high strength. It is not strong. It is not strong. It is not strong. You have to use a shape. It is not strong. 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 If you are adding some water content into this, it is the same. Yes, it is the shape of the distorted eye. It is the same as the clay. It is not the same as the strength. That is by the addition of water, you are decreasing the strength. It is the same as the plastic stage. It is the plastic clay. What is the plastic? We can easily correct it and correct it. We can easily work 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 it. That is the plastic term. इन्हीं उन दिनों इधर आकर तो कि वाटर का ना डेरे डालो, इन्हीं वाटर डेरे दिन यार इधर ना ही मारे, यस इट बिकम चाली अलग लिक्विड स्टेट में लग क्लेय आई मारे, लिक्विड क्लेय इन्हें वैसे आप, नम्बर चाली वर्ल्डम बोलिए अलग, चाली वर्ल्डम वाले में वर्ल्डम प्लस इन दाने, क्लेय अलग लेकिन but the sensitivity is that even without, even at the same water content, at the same water content, we have strength to work on the strength. That is the water content to match the strength. You can use strength to work on the strength. Water content to match the strength. You can use strength to work on the strength. Okay, that's what you are doing. Okay, you can use clay shape as well. 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 Ini ada dene windu mi shape lagi, ada dene remold jia, remold jia dene, or nama kita dene undisturb jia tu baru yang macam, remold jia, alinggil disturb jia, sorry, undisturb la, disturb jia juga, alai, untuk disturb itu ni, ada dene dene untuk potisi, pinne mi dene shape lagi akhir ana, so we are doing remolding, so adi ur shape pun dah iru, warna warna dene shape, adi dene tuan warna ada shape lagi macam ana. Orang potis, alah, orang kolam aki, orang disturb itu, nama ladine pinne mada shape lagi kerjiti. And adi mana yang kita strength let's say terian, adi mana yang kita strength S1 nana, pinne mana yang kita strength nama kita itu beriam S2 itu beriannya gel. Terus ia itu, random tu strength anda tau, random strength will be less than anda riyum, first strength dia riyum, random tu strength will be less than anda riyum, first strength dia riyum. Okay lah, ingat ni, at the same water content le. At the same water content, we can change the strength upon remolding. That's what we call it. 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 It is a loss of strength. It is a loss of strength upon remolding. Upon remolding. And at home, important item point, what we call it? One of the things we call it. That's what we call it. At the same water content. At the same water content. What we call it? We call it one mark. At the same water content, what do you think about the dialogue? You can use one mark. Yes. So, if you have a strength, you can use a disturb or a remold. The key point is at the same water content. So, what do you think about that? Yes, first one mark. Clear? That's the question of the first part. What is the difference between sensitivity and thixotropy? That's the sensitivity. The sensitivity is the loss of the strength. What is the thixotropy? What do you mean by thixotropy? Yes. What do you mean by thixotropy? What do you mean by thixotropy? What do you mean by thixotropy? Yes, thixotropy is done. What is thixotropy? Yes, thixotropy. Thixotropy is done. We have to say that sensitivity is less than the strength of the strength. We have to say that the time passes. 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 
ലോസ് ആയ കുറെ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കുറെ പാർട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സോയിൽ സോ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ ബൈ വെർച്വ ഓഫ് വിച്ച് ബൈ വെർച്വ ഓഫ് വിച്ച് ബൈ വെർച്വ ഓഫ് വിച്ച് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് റീഗെയിൻഡ് ലോസ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് റീഗെയിൻഡ് റീഗെയിൻഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സോയിലിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഈ ഒരു സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടിക്സോ ട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ എത്രയോ ഭാഗം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ഫുള്ള് കിട്ടില്ല നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആസ് എ ടൈം പാസസ് നമുക്ക് അതിനെ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് സോയിൽ നിന്ന് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ടിക്സോ ട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സോ ഇത് രണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇതിന്റെ ഗ്രാഫും കൂടി നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം നോക്കിയേ ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അറിയോ അതിന്റെ വൈ ആക്സിസ് എന്താണ് അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അല്ലെ വൈ ആക്സിസ് ഏതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഏതാന്ന് പറയണം നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ അതിന്റെ സ്കീം കീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ എക്സ് ആക്സിൽ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് ടൈം ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് ഇത് തന്നെ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിന്റെ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും ഗ്രാഫിന്റെ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആദ്യം സ്ട്രെങ്ത് എസ് വൺ ആയിരുന്നു ഇതാണ് സ്ട്രെങ്ത് എസ് വൺ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റീമൗണ്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞില്ലേ സോ ഇപ്പം എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ആയി മാറി ഇപ്പം സ്ട്രെങ്ത് എസ് ടു ആയി മാറി ആദ്യം എസ് വൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പം സ്ട്രെങ്ത് എസ് ടു ആയി ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് കുറെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റീഗെയിൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഫുൾ റീഗെയിൻ ചെയ്യോ ഇല്ല എക്സ്ട്രീം റീഗെയിൻ ചെയ്യില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ റീഗെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ അതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്താൽ അത് പിന്നെയും കുറയും പിന്നെ അത് റീഗെയിൻ ചെയ്യും കുറയും റീഗെയിൻ ചെയ്യും കുറയും റീഗെയിൻ ചെയ്യും ഈ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത്തിലെ കുറെ ഭാഗം നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് തിക്സോ ട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം വീണ്ടും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അത് പിന്നെയും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ റീഗെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടോ ലോസ്റ്റ് ആയ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗമേ നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഈ ഗ്രാഫും കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും അല്ലെ മൂന്ന് മാർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടും ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഓക്കെ യ